একেবারে যারা প্রথম ভয়েস চেঞ্জ শিখবে তাদের একবার যদি ভয়েস চেঞ্জ না শিখতে পারি আমি কোনো দিন ভয়েস চেঞ্জ করবো না পারবই না আমরা কি হয় প্রত্যেক ক্লাসেই ভয়েস চেঞ্জ একবার করে শেখার ট্রাই করি ক্লাস এইটে একবার শিখি ক্লাস সেভেনে একবার শিখি নাইনে একবার শিখি প্রত্যেকবারই শিখি আমার প্রত্যেকবার মনে হয় স্যার যদি আরেকবার শেখায় তাহলে ভালো হয় কারণ আমরা প্রত্যেকবারই বাড়িতে গিয়ে প্র্যাকটিস করি না একটু আগে বলছিলাম ভালো ছেলে বা ভালো ছাত্র হওয়ার জন্য তেমন কিছু প্রয়োজন হয় না সবাই বোর্ডের দিকে দেখবা আমার কথা মন দিয়ে শুনবে ভালো ছাত্র হতে গেলে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি মানে ধারাবাহিকতা রোজ তোমাকে যা পড়া দেওয়া হয় তুমি সেটা পড়বে আহামরি কিছু পড়তে হয় না এক্সট্রা কিছু পড়তে হয় না যতটুকু পড়া তোমাকে দেওয়া হয় তুমি তুই ততটুকু বাড়িতে মন দিয়ে পড়ো ব্যাস দ্যাট উইল বি এনাফ ভয়েস চেঞ্জ শেখার ক্ষেত্র তাই একটা জিনিস মাথায় ঢুকিয়ে নেব যেহেতু আমরা এই বছর করোনার পরে পড়াশুনো শুরু করেছি আমরা ভয়েস চেঞ্জ শিখছি ছোটো থেকে বড় প্রত্যেকেই বিশেষ করে তোমরা একদম ছোটরা তারাও আজকে ভয়েস চেঞ্জ শিখে যাবে জলের মতন স্পষ্ট হয়ে যাবে পুরো মনটা কনসেন্ট্রেশনে যেন বোর্ডের মধ্যে থাকে ভয়েস চেঞ্জ আগে বাংলাটা জানি মজাদার বাংলা বাচ্চ পরিবর্তন এবার ছোটোবেলায় আমাদের বন্ধুদের বলতে এই ভয়েস চেঞ্জ পারিস কোনো ব্যাপার না তাহলে শোন বল তো দেখি আই ডু দ্য ওয়ার্ক ও বলতো আই ডু দ্য ওয়ার্ক ভয়েস চেঞ্জ হলো দাদা ভয়েস চেঞ্জ বাবা ভয়েস চেঞ্জ ওটা নয় ভয়েস চেঞ্জ মানে কি একটু জানতে হবে আমরা কোনো দিন কাউকে বলেছি শোনো থাবড়া মারা হবে তোমাকে আমার দ্বারা বলেছি বলিনি বই কেনা হবে আমার দ্বারা ফুটবল খেলা হয় আমার দ্বারা বলেছি আসলে ভয়েস দু প্রকার একটা সবাই কিন্তু শিখতে শিখতে লিখবে অ্যাক্টিভ আরেকটা প্যাসিভ অ্যাক্টিভ মানে অ্যাক্টিভ ভয়েস আর প্যাসিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট কাজ করবে কে কাজ করবে মানে সাবজেক্ট দিয়ে বাক্যটা শুরু হবে আর প্যাসিভ ভয়েসে অবজেক্ট দিয়ে বাক্যটা শুরু হবে ক্লিয়ার আমরা ভয়েস কি করি অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ করি আমরা ভয়েস কি করি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে আসি কখনো কখনো আমরা আবার প্যাসিভ থেকেও অ্যাক্টিভে আসি এই কথাগুলো কিছুই বুঝতে পারবো না যদি না আমরা একটা উদাহরণে যাই দেখি যদি বলি আই প্লে ক্রিকেট একটু বুঝে নি আমাকে জানতে হবে এই বাক্যের সাবজেক্টটা কে ক্রিকেট খেলেটা কে তাহলে এই বাক্যে এইটা একটা সাবজেক্ট যদি বাক্যের শুরুতে নাও লেখা থাকে নাও আই প্লে ক্রিকেট তাহলেও কিন্তু সাবজেক্ট আই হবে যেন মাথায় এটা ঢুকে না যায় যে সাবজেক্ট মানেই শুরুতে যেটা থাকে সেটা তা নয় সাবজেক্ট মানে যে কাজ করে এবার ভার্ব কি এই এটা তো বেরিয়ে গেল প্লে আর ক্রিকেট এই দুটো শব্দের মধ্যে কোন শব্দ দিয়ে কাজ করা বোঝাচ্ছে প্লে এটা কি ভার্ব তাই তো এই ভার্বটাকে আমরা যদি কি বা কাকে ইংলিশে বলি হু বা হুম দিয়ে প্রশ্ন করি তাহলে যেটা বেরোবে সেটাই হবে কি অবজেক্ট একটু প্রশ্ন করে দেখি কি খেলি কি খেলি ক্রিকেট হু বা হোয়াট কি খেলি ক্রিকেট তাহলে ক্রিকেটটা কি অবজেক্ট তাই না তাহলে এটা কি অ্যাক্টিভ ভয়েস তো শুরুটা কি দিয়ে হয়েছে সাবজেক্ট দিয়ে এটা অ্যাক্টিভ যখন আমরা এই ক্রিকেটটাকে আগে লিখব তখন সেটা হবে কি প্যাসিভ ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি তাহলে ভয়েস অ্যাক্টিভ প্যাসিভ কি করে হয় এবার একটা মজাদার জিনিস তোমাদেরকে বলি এগুলোকে বলবো ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাসেস ভয়েস চেঞ্জ করবার আগে আমরা একটু এগুলো জেনে নেওয়াটা ভালো মন দিয়ে শোনো প্রত্যেকে আমি প্রত্যেককে ক্লাসের মাঝে কিন্তু প্রশ্ন করব যে পড়া বুঝতে পারবে না বারবার করে বলছি বাবা মা কষ্ট করে পাঠায় ভালো করে বুঝতে হবে বস কিচ্ছু করার নেই আমি পারবো না বলা চলবে না চেষ্টা করো আজকে না পারলে ধীরে ধীরে পারবে আর না বোঝার মতন তো আমি কিছু বলিনি এখনো পর্যন্ত আমি বলেছি ভয়েস দু প্রকার অ্যাক্টিভ 
আর প্যাসিভ অ্যাক্টিভ মানে শুরুতে সাবজেক্ট মানে সাবজেক্টটা কাজ করবে প্যাসিভ মানে অবজেক্ট আমি একটা সেন্টেন্স দিয়ে সাবজেক্ট ভার অবজেক্টটা বুঝিয়ে দিয়েছে অনেকে যদি আমি এরকম বলি আই গো টু স্কুল এই বাক্যের ভয়েস চেঞ্জ হবে এই বাক্যের ভয়েস চেঞ্জ হয় না কারণ এই গো ভার্বের কোনো অবজেক্ট নেই গোকে প্রশ্ন কর কি যাই আছে উত্তর পাবি কি যাই কোথায় যাই এর উত্তর আছে কিন্তু কাকে যাই হবে তাহলে বার্বকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে যদি উত্তর পাওয়া যায় তবেই সেটা কি ভয়েস চেঞ্জ করা যাবে সেই বাক্যের ভয়েস চেঞ্জ হবে এই বাক্যের কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ হবে না তাহলে যে বাক্যের অবজেক্ট আছে যেই ভার্বের অবজেক্ট আছে সেই ভার্বকে বলা হয় ট্রানজেটিভ ভার্ব কি বলে ট্রানজেটিভ ভার্ব তাহলে এই ভার্বটাকে বলা হয় কি ইন ট্রানজেটিভ ভার্ব এর বাংলা কি সকর্মক সকর্মক এর বাংলা কি অকর্মক তাই না সকর্মক আর অকর্মক সকর্মক মানে অবজেক্ট আছে আর অকর্মক মানে কি অবজেক্ট নেই ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম বাবারা তাহলে যদি বলি আই স্লিপ অ্যাট নাইট আই স্লিপ অ্যাট নাইট আমি লিখি আই স্লিপ অ্যাট নাইট এই বাক্যের কি এই বাক্যটার কি অবজেক্ট আছে কি নেই বলো তো তোমরা আমি রাতে ঘুমাই আমি কি ঘুমাই আছে নাকি আমি কখন ঘুমাই আছে তাহলে অবজেক্টটা নেই কারণ ভারতকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে আমি উত্তর পাচ্ছি না তাহলে এই বাক্যের ভয়েস চেঞ্জ হবে না তাহলে এটা একটা ইনট্রানজেটিভ ভার্ভ আর ওপরেরটা ট্রানজেটিভ ভার্ভ যে তোমরা বলো তো যে সি টেক্সটি সে চা খায় এ বাক্যের ভার্ভ আছে অবজেক্ট আছে কি আছে বলো তো অবজেক্টটা টি কি খায় তাহলে কি দিয়ে ভার্ভকে কি দিয়ে প্রশ্ন করে পাচ্ছি বিশাল সোজা জিনিস ইংরাজি ইংলিশ ইজ ওয়ান অফ দি ইজিয়েস্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সব থেকে সহজ ভাষার মধ্যে একটা দ্যাট ইজ ওয়াই ইংলিশ ইজ ইউজড ফর কমিউনিকেশন এই কারণে ইংরাজিটাকে কথোপকথনে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যবহার করা হয় বুঝতে পেরেছ যদি ইংরেজি কঠিন হতো লোকে কিন্তু সবাই ইংরেজিতে কথা বলতো না একটু ক্রসেস করবে একটু ক্রস করবে আমাদের কলকাতার দিকটা ক্রস করবে দেখবে চেন্নাইতে সবাই ইংলিশেই কথা বলে ভারতের সিক্সটি পারসেন্টের উপরে লোক ইংরেজিতে কথা বলে খুব সহজ জিনিস আমরা বিষয়টাকে কঠিনভাবে নিই তাই আমাদের কাছে কঠিন লাগে এটা কি বোঝাতে পেরেছি আমি এটা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে কোথা কোনটা ট্রানজেটিভ কোনটা ইনট্রানজেটিভ কোন সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ হয় তাই না অবজেক্ট থাকলে ভয়েস চেঞ্জ হবে ঠিক অ্যাক্টিভ কি প্যাসিভ কি বোঝাতে পেরেছি এবার আমরা ভয়েস চেঞ্জ শিখব খুব সোজা ভয়েস চেঞ্জ ঠিক আছে সবার লেখা হয়ে গেছে না লেখা হয়ে গেলে আমি টাইম দেব লিখে নাও আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তুই কি বুঝতে পেরেছিস যে ভয়েস কপ রোখার ও তখন বলে না বুঝিনি আসলে আমি ওটা কি বুঝিয়েছিলাম না জানতে হবে দুটো জিনিস জানতে হবে বোঝা আর জানার মধ্যে কি আছে পার্থক্য আমি জানলাম যে ভয়েস আমরা কি করি যেটা জানার দরকার সেটাকেও বোঝার চেষ্টা করি আর যেটাকে বোঝার দরকার সেটাকে জানার চেষ্টা করি ভয়েস দু প্রকার অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ এটাকে বোঝার কি আছে এর মধ্যে বুঝব কোনটা যেটা অ্যাক্টিভটা কোনটা যেমন এটা অ্যাক্টিভ শুরুতে বার বাঁচে মানে আমি খেলি আমি বাজারে যাই এটা অ্যাক্টিভ আমি বাজারে যাই আমি যাই রাম সত্যি কথা বলে তাহলে কাজটা কে করে রাম রামটা অ্যাক্টিভ আমি বই কিনি আমি তো অ্যাক্টিভ তুমি মাছ ধরো তুমি দেখো সাবজেক্ট দিয়ে কাজ হচ্ছে আর অবজেক্ট দিয়ে কাজ হলে কি হবে প্যাসিভ আরও ধীরে ধীরে বুঝবি একেবারে অ্যাটিটিউড নেই পারবো না বললে চলবে না ধীরে ধীরে বুঝতে পারবি তাই না আমি এরপরে কি বুঝিয়েছি আমি এরপরে বুঝিয়েছি যে কোন বাক্যে বাক্য থেকে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট কি করে বের করতে হয় অবজেক্ট বের করাটা কঠিন ভার্বকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে বেরিয়ে যায় আমি এরপরে আমি আমি বোঝালাম যে কোন ভার্বের ভয়েস চেঞ্জ হয় ট্রানজেটিভ ভার্বের ভয়েস চেঞ্জ হয় ইনট্রানজেটিভ ট্রানজেটিভ মানে কি অবজেক্ট থাকবে আর ইনট্রানজেটিভ মানে অবজেক্ট থাকবে না এই তো বুঝিয়েছি মুছি এবার এবার আমরা ভয়েস চেঞ্জ করব খুব সোজা এই ক্লাসটা যারা মিস করেছে তারা কিন্তু পরের দিন আর পাবে না ক্লাসটা তাই না সুতরাং প্রত্যেকটা ক্লাস 
মন দিয়ে করাই ভালো একটু দেখি আমরা আমরা এবার ভয়েস চেঞ্জ করব ভয়েস চেঞ্জ করতে গেলে টেন্সটা জানতে হবে আমরা টেন্সের ক্লাসেস আগেও দিয়েছি আই বাটনে ক্লিক করলে টেন্সের ক্লাসেসটা পেয়ে যাবে নিচেও ডিসক্রিপশানসে দেওয়া থাকবে গ্রামার ফর ইম্প্রুভমেন্ট থেকে দেখে নেবে তোমরা যারা ভিডিও ক্লাসেস দেখে শেখো আজকে আমরা দুটো টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করবো একটা প্রেজেন্ট আর একটা পাস্ট ইনডেফিনিট কি দুটো টেন্স প্রেজেন্ট এবং পাস্ট ইনডেফিনিট কত সোজা দেখি যদি বলি হি লাইকস টি এটা কোন টেন্সে আছে প্রেজেন্ট টেন্সে আছে আর হি লাইকড টি এটা কোন টেন্সে আছে পাস্ট এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট আর এটা পাস্ট ইনডেফিনিট এটা পি আই এটা পাস্ট আই তাই না ক্লিয়ার এবারই এই বাক্যগুলো এটা তো হ্যাঁ বোধক বাক্য এই বাক্যগুলো আবার না বোধক আছে যেমন ও চা খায় কিন্তু আই ডু নট লাইক টি আমার কিন্তু চা ভালো লাগে না আই ডু নট লাইক টি এটা ডু নট মানে প্রেজেন্টেন্স আবার দেখো হি ডিড নট টেক ইট ডিড মানে কোন টেন্স টেন্স টেক ইট হ্যাঁ সে এটা নাই নি তাই না নাই নি তাহলে এটা কি নেগেটিভ সেন্টেন্স কোন সেন্টেন্স না বোধক বাক্য এবার এই চারটে বাক্যের ভয়েস চেঞ্জ কি করে করব দেখে নাও পরে আমি লেখার টাইম দেব এ বাক্যের সাবজেক্টটাকে হি ভার্বটাকে আর এটা অবজেক্ট তাহলে অবজেক্টটাকে কানে ধরে এই পাশে আনতে হয় তাহলে টি আর এই সাবজেক্টটাকে এই পাশে নিতে হয় মনে রাখবে সাবজেক্ট যখন এই পাশে যাবে আইটা মি হবে হিটা হিম হবে ডোন্ট বি ওভার এক্সাইটেড সিটা হার হবে দেটা দেম হবে উইটা আস হবে ইউটা ইউই থাকবে যেমন এটা যেমন এইটা হচ্ছে আবার এইটা কিন্তু এইটা হবে মি থাকলে আই হবে হিম থাকলে হি হবে ঠিক আছে তাহলে হিটা এই পাশে আসলে হচ্ছে কি হিম তাই না এর আগে একটা বসবে কি বাই এতটুকু বুঝতে পেরেছি এই যে ভার্বটা আছে না এই ভার্বটা যখন নিচে নামবে তখন ভার্বে থার্ড ফর্ম হবে থার্ড ফর্ম মানে পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম একটা ভার্বে তিনটে ফর্ম হয় যেমন টেক তোমাদের আমি জেরক্স দিয়ে দেব টুক আর টেকেন এটা ভি ওয়ান ভি টু আর ভি থ্রি এরকম ডু ডিড ডান তাহলে সবসময় এইটা লিখতে হবে যখন অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ করব সবসময় আমাকে এই ফর্মটা দেওয়া থাকবে না তোমাকে লিখতে হবে জন্য মুখস্ত করতে হবে তাহলে টি এখানে তাহলে টেক টেকটা কি হয়ে গেল টেক হয়ে গেল বুঝতে পেরেছি এবার আমার কাজ কি এইবার এখানে কাজ চা একটাই হয় প্রেজেন্ট টেন্সে কি দিলাম ইজ শেষ এইটার এইটা সেম সেম জিনিস শুধু এইখানে ইজ আছে আর এখানে ওয়াজ হবে তাহলে কেমন হলো টি ওয়াজ লাইকড ও এটা লাইক ছিল না তাই জন্য এটা লাইকড হয়ে যাবে লাইকটা কি হয়ে যাবে লাইক সেম জিনিস লাইকড বাই হিম কঠিন সেম না যদি একটা কি পরিবর্তন হয়েছে তাহলে দেখো আমরা রুলটা কিন্তু একা একাই তৈরি করতে পারি প্রথমে কি লিখতে হয় অবজেক্ট এই টি এগুলো কি অবজেক্ট তারপরে প্রেজেন্ট টেন্সে কি লিখি এম অথবা ইজ অথবা কি আর পাস্ট টেন্সে কি লিখি ওয়াজ অথবা ওয়ার এরপরে কি লিখি ভার্বের থার্ড ফর্ম এরপরে কি লিখি বাই এরপরে কি লিখি অবজেক্ট সরি হ্যাঁ সাবজেক্ট ভেরি নাইস এরপরে কি লিখি সাবজেক্ট এরপরে কি লিখি রেস্ট এই হচ্ছে তোমার সূত্র এটা কি খুব কঠিন এবার দেখি নিচেরটা নেগেটিভ নেগেটিভে কিছুই না এই আমিজ আর ওয়াজারের পরে তোমাকে জাস্ট একটা নট অ্যাড করতে হবে এই টি টাই পাশে আসছে টি একটা টি তার জন্য ইজ আর ডু দেখে বুঝবে এটা প্রেজেন্টেন্স ডাস দেখে বুঝবে এটা প্রেজেন্টেন্স আর ডিড দেখে বুঝবে এটা পাস্ট টেন্স তাহলে টি ইজ এবার কি আসছে নট টি ইজ নট লাইকড বাই মি কঠিন টি ইজ নট লাইকড বাই মি নিচেরটা কি আছে ইট ওয়াজ নট ডিড মানে পাস্ট টেন্স ওয়াজ নট ইট ওয়াজ নট টেকেন বাই হিম কঠিন বলো 
কিছু কঠিন না এবার শেখা একটা পর্যন্ত এরপরে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা কি নিলাম অবজেক্ট তারপরে আমরা কি লিখলাম অ্যাম অথবা ইজ অথবা আর কন্টেন্টসে প্রেজেন্ট টেন্সে পাস্ট টেন্সে ওয়াজ ওয়ে ভালো করে লক্ষ্য করো অবজার্ভ করো ভালো করে দেখো কারণ যদি তুমি এই ক্লাসে না শিখতে পারো আর কোনো ক্লাসে শিখতে পারবে না মাস্টারমশাই বদলে লাভ নেই নিজেকে বদলাও নিজের শেখার ইচ্ছেটা তৈরি করো স্যার কিছু করে দেবে না বুঝতে পেরেছ আমি যেভাবে শেখাচ্ছি এরপরে যদি বুঝতে না পারো কিছু করবার নেই আমি জানি না এর থেকে হয়তো আরও ভালো স্যাররা আছেন তো দেখে নাও কীভাবে করলাম মন দিয়ে দেখো খাতায় লেখো তারপরে প্র্যাকটিস করতে 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 হয়ে যাবে কিন্তু হাল ছাড়া যাবে না ও পারলে আমিও পারবো ঠিক আছে দেখো চলো আচ্ছা এবার হচ্ছে আমরা দেখো প্রথমে গাড়ি কি করে চালাতে হয় জানলাম এবার গাড়ি চালাবো তার মানে প্রথমে শিখলাম এবার প্র্যাকটিস করব যদি শেখার পর প্র্যাকটিস না করি আমরা যদি ইমপ্লিমেন্ট না করি তাহলে আসবে না প্রথম কাজ একটা সেন্টেন্স নিলাম ইউ প্রমিস মি এটা দেখেই চেনা যায় এটা প্রেজেন্ট টেন্স না পাস্ট টেন্স প্রমিস মি মানে কোন টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স শি গেভ দিস গেভ মানে পাস্ট টেন্স গিভের পাস্ট টেন্স গেভ দে কলড দেখে বোঝা যাচ্ছে পাস্ট টেন্স পাস্ট টেন্সে ডি ইডি টি যুক্ত থাকে নাও হি রিডস প্রেজেন্ট টেন্স হি স্যাং সিং এর পাস্ট টেন্স স্যাং এটা পাস্ট টেন্স ডিড নট পাস্ট টেন্স ডু নট প্রেজেন্ট টেন্স ডু নট পাস্ট টেন্স ডু নট প্রেজেন্ট টেন্স বি কাম এবার দেখি ইউ প্রমিস মি এখানে অবজেক্টটাকে মি মে আপ এ পাশে আসলে আই আই এ পাশে গেলে মি মে পাশে গেলে করো ফাইভ মিল একসাথে করি আই এর পরে এম হয় প্রমিসড এম আই এ সি ডি বাই কে ইউ ইউ আছে ইউ থাকলে ইউ ইউ হয় একটা হয়ে গেল সবাই করে ফেলো এরপরে কি আছে শি গেভ দিস তাহলে দিস পাস্ট টেন্স বলে হবে কি বলো ওয়াজ দিস ওয়াজ গিভের ভি থ্রি কি গিভেন বাই শি থাকলে হার শি থাকলে হার যেহেতু তোরা প্রথম শিখছিস তো দে কলড আস আসটাই পাশে আসলে হবে কি উই উইয়ের পরে কি হয় ওয়্যার কলডের ভিতরে কলডি হয় বাই দেম দে থাকলে দেম আস্তে আস্তে সবাই পারবি নাও যেমন আছে থাকলো দা গীতা লিখলাম দা গীতা ইজ রিড রিডের ভিতরে রিডই হয় রিডেড হয় না রিড বাই হিম আচ্ছা শি স্যাং এ সং তাহলে এ সং স্যাং পাস টেন্স তাহলে ওয়াজ সাং বাই হার এগুলো মুখস্থ করতে হবে সাং সুং ভুং ফাং এগুলো মুখস্থ করতে হবে ইউ ডিড নট সেভ মি তাহলে আই ডিড মানে পাস টেন্স ওয়াজ নট সেভড বাই ইউ উই ডু নট রাইট দিস তাহলে কি হবে দিস ইজ নট রিটেন বাই আস এই প্র্যাকটিস আরও প্র্যাকটিস করতে হবে ভালো করে দেখ সবাই পারবে আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত ভয়েস চেঞ্জের প্রেজেন্ট এবং পাস্ট ইনডেফিনিট দিয়ে আগামী দিন একদম ছোট্টবেলার ছোটদের জন্য ছোটোবেলার বলছি ছোটদের জন্য শুরু করব প্রাইমারি লেভেল থেকে এইভাবেই চলতে থাকবে তাছাড়া ভয়েস চেঞ্জের প্রচুর ভিডিওজ আছে তোমরা দেখতে পারো আর ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তোমরা এন্ড স্ক্রিনেও পেয়ে যাবে আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত আবার বলছি ভালো থেকো আর দেখতে থাকো তোমাদের প্রিয় চ্যানেল ফ্রেন্ডলি লার্নিং